Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. Aquí estamos en la ciudad de Santa Elena. Aquí viendo este toro. Está bonito este toro. Bastante, bastante joven. Y aquí pues están pidiendo 650 dólares por él. Bastante barato. Aunque platicábamos en el video anterior con un amigo ahí que ganadero de la zona, nos hacía ver de que muchas veces pues eh, los, los animales pues han sido sobrevalorados y muchas personas pues que tienen lo que es la plata, que han conseguido plata por ahí. Entonces pues pueden ellos fácilmente subir los precios, pero por lo general pues un precio de un animal pues por ahí más o menos anda, ¿verdad? Aquí pueden observar ustedes esta yunta. Hey, ¿Qué dice el hombre? Ay. ¿Todo bien? ¿Está bonita la yunta? Va? Estos ya son trabajadores y todo. Va? Sí, pero este me va a quitar y yo lo puedo matar. Oh, ya. Este sí está, se le saca algo. ¿Qué dice el hombre? ¿Todo tranquilo? Ellos los he buscado pero no los he hallado. Fíjate que aparece en YouTube como El Salvador ON. ON. El Salvador o -E -O N. En YouTube aparece así. En YouTube. El Salvador ON. Ajá, El Salvador ON. Ajá, tú puedes poner ahí esto o ganadería o cosas así ya te parece ahí ah, ok ¿Cuánto valdrá esta, esta yunta? 13 pesos. Esto quiero formar el barco allá. Está bueno. Yo voy a estar pendiente del yo. Y aquellas no las iban a comprar. ¿Cuánto piden por aquí? ¿Qué ayunta allá? 14. 14. Bien, ahí pueden ver, pues 14 por aquella que estábamos viendo y por esta otra pues están pidiendo 13, 13 pesos. Hay bastantes toretes por acá, de ahí el precio pues no, no aumenta mucho. En el caso de ese que está ahí enfrente pues 600, 600 dólares. Lo mismo, estos otros que están por acá un poco más, más flaco. En esta época del año mucha gente saca a, a vender lo que es el, el, el ganado. Está bonito el color. No, no, es que yo es que me dé eso más, es que... Ah. 
buenas para la leche va algunas salen buenas Luisito Y entonces, primo, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Están vendiendo? Están baratos, ¿no? ¿Cuánto vale? Sí, cinco la dejo. Ah, no. Me están dando cuatro. Allá adentro, un kit 375, no, hombre, mejor la llevo. Sí. No está cargado, ¿no? En dos meses tiene, andado con el toro. Ah, no. no. Sí. Pero para Sí, sí. Cabal. Concentrado ¿Y entonces en cuánto lo agarraste el fin? 500. 500. Necesito una foto de, de los Brahman rojos. Tengo un rojo. Ah. De los Kayos. Lo vas a vender, pero. Ah. O sea. Este toro trae un color bien peculiar. No solo los tigres tienen raya. Bueno, pues aquí estamos en la ciudad de Santa Elena. Vamos a ver si podemos platicar ahí con nuestro amigo. Su amigo, el veterinario. ¿Qué dice el hombre? 
Perfecto, Manuel. Claro, claro. Ok, de acuerdo, Manuel. Aquí, aquí, aquí esperamos al amigo. Sí. Bien. Esto huele de para la garrapata todo. Porque sí, hombre. No. Por aquí siempre iba. No me va a vender, pues. 43, pa. Deja ahí el cliente, ¿sí? 43, hombre. Mire que. Deja ahí el cliente, ¿sí? mira, aquí están, ¿ves? Sí. Así es el nombre de Dios. Ah, entonces yo, yo me dan a dos vacas y le pude poner suero, pero intenté en otras tres vacas y de gusto no pude. De depende de la vaca de la avena quizás. No, pero es que como le digo, tiene que apretarle la avena. Apretele la avena. Entonces con eso usted logra, ¿cómo se llama? Pues sí, resaltar la avena y de ahí con vena, vena, vena expuesta, digamos, no hay problema. El problema es que hay, hay, hay como en humano, hay quien que la avena. Yeah, es lo que me digo, que San Borrego ha sido. Bien, aquí estamos con nuestro amigo Adán Turcio, nuestro, sí, nuestro veterinario. Ahí dele derecho. No, derecho. Dele, 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 que ahí no, no, no. Dele, 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 dele. Bien, pues aquí estamos platicando con nuestro amigo, don Adán Turcio, nuestro veterinario del Salvador On. Y platicábamos sobre la, el tratamiento para lo que son las, los vampiros, ¿verdad? los chupa sangre y me decía que hay que ponerles bueno este sí muy buenos días a todos los amigos por allá por la nación americana decirles que este para lo que es el problema de vampiros es una es una complicación en el ganado más que todo se da por la en las ciudades en los lugares montañosos de mucha mucho árbol en donde los vampiros se, se albergan entonces pero este se puede, se puede aplicar una crema que se llama Vampirex y Vampigel. Eso se aplica en la área del cuello, ¿verdad? Con una paletita porque es bastante tóxico. Y este, a modo de que, de que cuando el vampiro llega y encuentra ese, ese contenido tóxico, eh, él se aleja, ¿verdad? Entonces, ese se llama Vampirex o Vampigel, son dos cremas. Luego, este, yo en la práctica lo que hago es que aplico senda dosis de desparasitante. Cuando, cuando, cuando yo logro, logro eh, crear una toxicidad fuerte en el torrente sanguíneo del, del, del animal, cuando el vampiro llega y empieza a succionar sangre, eh, de entrada no le gusta al vampiro, o sea, siente como un dejo, algo que no, que no le... Que, que, que él le, o sea, se siente que, que no, le, no, le, no le parece y, y cambia de animal, él simplemente se va donde animales que no los trata la gente, ahí, se, ahí ellos se, 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 se alojan. Entonces, la gente que desparasita por lo regular, el problema de, de vampiro se aminora, ¿verdad? Pero el vampiro que, que sí se queda clavado, que se queda ahí este, succionando sangre como que hasta que se duerme, ese vampiro se muere porque alcanza una dosis media letal. Eh, que, lo, que, lo, que, lo, que lo fulmina, que lo mata. Entonces, porque está, la sangre está, este, ¿cómo se llama? Tiene gran residuo del desparasitante. Bueno, entonces, pero también tenemos el producto, el vitamil. Que el vitamil es una, es, una, es una vitamina que contiene un repelente contra el vampiro. Si usted aplica dosis de 15, 20 centímetros por animal adulto, usted va a poder... Este, Va a poder mantenerlo fuera del, del área del vampiro durante 20 días. Lo repele durante 20 días. Tiene, tiene un ingrediente a base de ajo que le genera un, 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 un olor que al vampiro no le gusta, ¿verdad? Así de que eh, son, son pequeños tips, a, 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 productos que pueden ayudarnos 
Y yo le comentaba también a don Joel que podemos colocar cinta de cassette, de, de los cassettes antiguos que había, se coloca alrededor del corral y con el ruido, esa cinta emite un ruido que nosotros a veces no lo percibimos, pero él sí, ¿verdad? Entonces ese ruidito a él le molesta, le incomoda los oídos y busca salir de ahí, ¿verdad? También podemos colocar uh, ajo machacado, colgado así en el corral o bolsas, uh, bolsas de plástico transparentes llenas de agua cuando el vampiro vea la, la cosa ahí se asusta y busca salir verdad así que son pequeños tips que nos ayudan y al final pues cuando la infestación es demasiado severa podemos hacer aplicaciones de, de, de piretroides verdad de insecticida dentro de las instalaciones para poder este porque hay vampiros que se quedan ahí se pasan todo el día ahí y esperando que los animales lleguen para poderlos picar, para dañarlos, ¿verdad? Entonces, uh, podemos sí, hacer aplicaciones, asperjar con productos eh, piretrinas, piretroides, para que podamos este, desalojarnos y, y, y ahuyentarlos, ¿verdad? Así de que esa sería la, la información concerniente a los vampiros. Bien, muchísimas gracias. Espero que les haya servido ahorita pues, a, a todos los suscriptores sobre el tratamiento para lo que son los, los vampiros que tanto daño pues le hacen a nuestros animales. Un saludo, gracias y nos vemos en la próxima.